ATP cuenta con personas muy cálidas y muy alegres que cuentan también con la suerte de tener una gran variedad gastronómica y también tienen en los atractivos turísticos impresionantes que permiten un turismo de aventura. Conozcamos más de esto en nuestra ruta viajera. El municipio de Mazatepe pertenece al departamento de Masaya y está ubicado a 53 kilómetros de nuestra capital, Managua. Esta ciudad tiene un clima tropical semihúmedo y una de sus principales actividades económicas es la elaboración de muebles. Vendemos, pongamos comedor, tías de concha, ¿verdad? Este, el mimbre, el tallo de fibra de plátano, que es este que está aquí, fibra de plátano... Y... De, de todos los muebles hay, el cliente va a escoger aquí el que le guste. En Mazatepe hay lugares importantes que marcan la historia de Nicaragua. La casa del general Moncada, expresidente de Nicaragua, es muestra de ello. Además, se dice que debajo de esta casa existen túneles y que en uno de ellos hay tesoros. En el barrio Veracruz de Mazatepe se encuentra la sopa de mondongo más emblemática de este municipio y por la que millones de turistas nacionales y extranjeros hacen parada en esta ciudad para deleitarse con este platillo tradicional. kilómetros de la ciudad existe el lugar perfecto para quienes aman la aventura extrema, el Ecolodge Flor de Pochote. Aquí se puede hacer canopy, senderismo y rappel, todo queda a su elección. Los instructores de canopy de Flor de Pochote cuidan de quien decida aventurarse. Es súper sencillo, solo lo más difícil es el freno. Nosotros hacemos por grupo, eh, aproximadamente es, contamos con 10 equipos. Entonces hacemos grupos de ocho personas, si vienen más, por ejemplo, 16, 20, entonces hacemos dos o tres grupos. El recorrido es de cuatro cuerdas de canopy, con un recorrido de 600 metros por total de cuatro cuerdas que tenemos. Cada cuerda tiene un, que su peso pues que aguanta son 8 mil libras, cada cuerda tenemos doble cuerda, la capacidad de 16 mil libras, imposible que se reviente. Obviamente con todo lo que ofrece este lugar no podía dejar de vivir la aventura y fue el canopy mi elección. Así que me dispuse a caminar por el sendero junto a María Concepción y Wilfredo, quienes trabajan en Flor de Pochote como instructores y apoyo en el canopy. Ellos me dieron las instrucciones antes de lanzarnos. Me encantó esta experiencia y no es la primera vez que lo hago, pero siempre se siente genial y aquí he encontrado otro lugar para seguir con las aventuras extremas que me encantan. Flor de Pochote es un lugar completo, pues también ofrece otros servicios para compartir con los seres queridos. Es un centro ecoturístico donde se, eh, ofrecemos diferentes servicios, pues tenemos servicios de hospedaje, cabaña, tenemos dormitorios colectivos. Tenemos áreas muy bonitas para acampar y también como la finca es así, son tres lomas, entonces los jóvenes pueden hacer diferentes actividades. Tenemos también el servicio de restaurante, eh, los fines de semana, los días de semana pues solo lo tenemos con comidas rápidas. Este además es un centro de cooperación con la comunidad. Todas las personas que aquí laboran son de este sitio y han sido capacitadas para emprender pymes. Elaboramos vinos artesanales de marañón, de guanábana, de mamón, de mango eh, y mandarina. Son vinos que han tenido muy buena aceptación a nivel local, ¿verdad? La semilla de marañón la procesamos y la vendemos también acá. Entonces, ¿qué es nuestro énfasis? Es el turismo rural comunitario. Es poder involucrar a la gente de la comunidad a que se metan a este rubro de turismo, que, para que ellos es decir, tengan otra fuente de ingreso. Los proyectos de emprendimiento comunitario, la forma de vida de la gente, la aventura extrema, los paisajes hermosos, la gastronomía y la sonrisa de su gente son Mazatepe, un municipio encantador. Un dato curioso de esta celebración patronal es que el santo patrono de esta localidad es San Juan Bautista. Sin embargo, debido a que cuando se unió Mazatepe de arriba con Mazatepe de abajo, el santo patrono de esta localidad comenzó a ser el señor de Trinidad. Veamos otros datos curiosos en nuestro siguiente segmento. Este segmento es patrocinado por CDTEC. CDTEC, la esquina naranja de la tecnología. 
La aparición de la imagen del Señor de Trinidad en Mazatepe está rodeada por varias versiones. Cuando lo encontraron él y construyeron la iglesia de Veracruz, que tiene 350 años de antigüedad, la pintaron de blanco y la trasladaron en la iglesia de San Bautista. ¿Cuál es el susto? Que el día siguiente no encuentran la imagen ni la encuentran en la iglesia de Veracruz totalmente de negro. Entonces lo intentaron muchos años hasta que lograron eh, que él quedara en la iglesia de San Juan Bautista. Jalata era una comunidad indígena no católica hasta que llegó esta imagen a la localidad. De ahí empezó lo que era eh, la adoración a la imagen, impulsado por los españoles quienes fueron los que ubicaron allí la imagen. 